শুরু করছি আনসেন্সেড উইথ ট্রফি হোসেন আজকে আমার সঙ্গে আছেন প্রফেসর সৈয়দ জামিল আহমেদ জামিল আহমেদকে আপনারা সবাই চেনেন নতুন করে পরিচয় করে দেবার দরকার নেই কিন্তু আজকে আমি জামিল ভাই সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার দেখা বাংলাদেশের সবচাইতে ফাইনেস্ট ডিরেক্টর থিয়েটারে সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং জামিল আহমেদ একের পর এক ওনার আমি মানে ছোটকাল থেকেই আমি জামিল আহমেদের নাটক দেখে দেখে বড় হয়েছি এবং আমার মনে পড়ে খুব পরিষ্কার করে মনে পড়ে যে তখন থেকে আজকে পর্যন্ত আমি জামিল ভাইয়ের যত প্রোডাকশন দেখেছি এক একটা প্রোডাকশন তার পরবর্তী প্রোডাকশনকে ছাড়িয়ে গেছে ছাপিয়ে গেছে জামিল ভাই তার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশে তার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী আমি দেখি না কেউ মনেই করতে পারেন যে এটা আমার হয়তো বা খুব খুবই একটা অতি উচ্চবাণী তার জন্য বাট আমার মনে হয় দীর্ঘ এই শিল্পের এই যে বিভিন্ন অলিতে গলিতে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা এবং তাদের সঙ্গে মেশা এবং অভিজ্ঞতার ফলে আমি ডেফিনেটলি আজকে এই কথাটা বলতে পারি বা এই কনক্লুশন ড্র করতে পারি এবং আমার দেখা আরেকটা কথা আমি একদম না বললেই না যেটা হচ্ছে রিয়েলি রিয়েলি যে থিয়েটার অন্তপ্রাণ যদি কাউকে বলতে হয় বাংলাদেশের কয়েকজন অনেকে আছেন বাট তার মধ্যে আমি বলবো জামিল ভাই অবশ্যই অন্যতম প্রধান একজন ব্যক্তি যার ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই থিয়েটার নিয়ে এবং এরকম সৎ ডেডিকেটেড থিয়েটার কর্মী আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি সো জামিল ভাই আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা ভালোবাসা আপনি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমি ছোট মুখে অনেক কথা বলে ফেললাম সো কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি আপনি অনেক কথাই বলেছেন আমি একটু বিব্রত বোধ করছি আশা করি যে আপনাদের আপনি যে কথাগুলো বললেন আই হোপ আই ক্যান লিভ আপ টু দ্যাট দ্যাট লেভেল এবং আপনাদের সবার দোয়া আশীর্বাদ ভালো শুভকামনা যেন থাকে যেন আমি পারি আই হোপ আই ক্যান লিভ আপ টু আপ টু ওয়াট ইউ সেড নিশ্চয়ই জামিল ভাই আপনার বিনয় সেটা আসলে সবার জন্য আমার মনে হয় শিক্ষণীয় এবং আপনি আজকে এই সব কিছু নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা প্রাজ্ঞতা জ্ঞান নিয়ে যে আজকে যেই জায়গায় এসছেন এবং যেভাবে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন সেটা আসলে আমি মনে করি যারা আপনার এই থিয়েটার লাইনে কাজ করছেন বা এই শিল্পের যে কোনো শাখায় যারা কাজ করছেন তারা অবশ্যই প্রতিটা মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে অনেক 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 শেখার সো আপনি আরো আরো অনেক অনেক কাজ করেন আমাদেরকে এইভাবে আরো আন্দোলিত করেন আমাদেরকে মোহিত করেন স্পেল বাউন্ড করেন আমরা দেখতে চাই আপনার কাজ আরো আমরা চাই যে আপনি আপনার শেষ সময় পর্যন্ত যেন কাজ করে যান আপনি সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন যে থিয়েটারে যেন এইভাবে যদি চলে যেতে পারেন সো জি জি যেমন কিছু বলবেন হ্যাঁ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চাই না আমরা অনেক কাজ চাই আরো অনেক চাই যে আপনারা আপনি আপনার থেকে তরুণ প্রজন্ম অনেক বেশি কিছু গ্রহণ করুক এবং তারা আরো নিত্য নতুন ভেঙে চুরে শিল্পকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করুক এবং সেটা নিশ্চয়ই করবে জামিল ভাই প্রথমত যেটা হচ্ছে যে আজকে কয়েক দফায় আপনার সঙ্গে আমার বসা হয়েছে আজকে আমি যেটা ভেবেছি যেহেতু আমাদের এই দীর্ঘ পথ চলায় আমাদের আমি মনে করি আমাদের ভিতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে একটা বোধ আমার মনে হয় আদান প্রদান হয়েছে যেখানে হয়তো আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আপনার সঙ্গে হয়তো আপনিও করেন আমি জানি না আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি তো সেই জন্য আমি আজকে অবশ্যই আপনার সাম্প্রতিক প্রযোজনা নিয়ে কথা বলবো যেটা নিয়ে এর আগেও আমরা কথা বলেছি কিন্তু আপনার সম্পর্কে আপনার কাজ নিয়ে আসলে একটু আমি অন্যভাবে জানতে চাই আমি যদি এইভাবে বলি এক সময় আপনি ভীষণভাবে বাংলাদেশের নাটক বা শেকড়ের সন্ধানে যদি বলি সেটার উপর কাজ করেছেন আপনার প্রোডাকশনে আপনার সেটার উপর আপনার রিসার্চ আছে বই আছে সব আছে আপনার কি এখন এসে কখনো মনে হয় যে আসলে শিল্পের ওরকম কোনো একটা দিক নির্দেশনা বা এক দিকে ধাবিত হয়ে কাজ করা কতটা পক্ষে বা আপনি পক্ষে নন শিল্প সবসময় আমার কাছে মনে হয় অবশ্যই আপনার একটা দিক নির্দেশনা তো লাগে কোন দিকে আপনি যে যাচ্ছেন কোন আদর্শে আপনি আপনি অনুপ্রাণিত এবং আপনি চিন্তা করছেন সেটা তো সবসময় কাজ করে এবং আমার কাছে দর্শন ওই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি যেটা ছেড়ে এসছি সেটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চিন্তা 
আমি একদম একে একদম এটা এটা ছিল ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার শেষ বছর থেকে আমি যখন বিবি কারেলদের কাজ দেখেছি তারপরে আমি যখন আরেকটা বছর কাজ করেছি অ্যাপ্রেন্টিস ফেলো হিসেবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘুরেছি দেখেছি দেশ যে নাটটা আমার খুব আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যে বাংলাদেশে এমন কাজ কেন হয় না এবং আমরা এবং ঢাকা থিয়েটারে আমি ছিলাম তো আমি আমার কাছে মনে হয়েছে ঢাকা থিয়েটারের চিন্তার সাথে যুক্ত হয়ে একটা দেশ যে নাট্য রীতি কেমন করে তৈরি করা যায় বিরানব্বই সালের পর থেকে আমি যখন চাকা করলাম তারপরে ঢাকা থিয়েটারের সাথে আমার আর খুব একটা যোগাযোগ নেই আস্তে আস্তে আমি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করা শুরু করলাম তারপর ঢাকা পথের দিকে কাজ করেছি কিন্তু ওই জায়গাটা ছিল একেবারে দু সাল থেকে যে আমাদের দেশ জাতি এবং দেশজ চিন্তার বিকাশ এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা আমার দু হাজার দশের পর থেকে একেবারে ডিলুইস গথারি এবং তার বেশি হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় পোস্টার চিল্লিস চিন্তা থেকে আমি খুব পরিষ্কার ভাবে এখন বুঝি যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা খুব বেশি আপনাকে আপন পর করে দেয় আমি পাগলাদেশি তো আর একজন ভারতীয় তো আর একজন পাকিস্তানি একজন মানুষে মানুষে যোগাযোগটা হয়তো কম করায় এক এবং এই জাতীয়তাবাদী চিন্তা সবচেয়ে বেশি লাভ হচ্ছে পুঁজিপতি পুঁজিপতি এবং আপনার রাষ্ট্র এরা এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাটাকে ব্যবহার ব্যবহার করেই কিন্তু আপনাকে হেগিমেনাইজ করে এবং আপনার উপর কর্তৃত্ব এবং আপনাকে বাধ্য করে বুদ্ধ করে দেশি জিনিস কিনতে পণ্য লাভ আমার ওইখানেই না লাভ হচ্ছে পুঁজির লাভ হচ্ছে রাষ্ট্রের এখানে একদম মানুষের কথা যদি বলেন সেই মানুষটা যে বাংলাদেশের মানুষ সাধারণ মানুষ কলকাতার ভারতের যে মানুষ বা পাকিস্তানের মানুষ তারা মনে হয় রাষ্ট্র সীমানার বাইরে আরো কিছু চিন্তা করতে পারে এবং আমার কাছে ওই জিনিসটা এখন মনে হয় খুব বেশি করে যে ওই রাষ্ট্রীয় পোস্ট ন্যাশনাল ডিসকাউস তৈরি করাটা খুব দরকার এবং সেখানটা আমি বাঙালি আমি বাংলাদেশি আমি বাংলাদেশি মুসলমান এই জাতীয় একটা কট্টরপন্থী ভাবনার চাইতে আমরা যদি চিন্তা করতে পারি বাংলাদেশ হচ্ছে এক হাজার মালভূমি থাউজেন্ড প্লেটোস যেটা ডিলুজ বলেন তার একটা গ্রন্থেরই নাম আছে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষের নিচে অনেক মানুষ না হয়ে আমাদের যদি এক হাজার মালভূমি থাকে থাউজেন্ড প্লেটোস ওই থাউজেন্ড প্লেটোস এর চিন্তার ভেতরে আমরা যদি যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং করতে পারি এবং সেখানটা যদি একটু ইসলামপন্থী হয় হতে দেন এখানে যদি বিএনপি করতে চায় যে আওয়ামী লীগ করতে চায় যে যার মতন করে পাহাড়ি করতে চিন্তা করতে চায় আমি যদি চিন্তা করতে চাই এখানে আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করব যে যত রকম ভাবনা চিন্তা আছে ওগুলো যদি আমরা সব সময় ওই আদান প্রদান করতে থাকি এই নেটওয়ার্কে সেখান থেকে মানুষ তার মতন করে জায়গা চিন্তা আমাদের মতন করে আদর্শ তৈরি হবে আমাদের এখানে জোর করে চাপাবার কিছু নাই যে এই দেশ এই ভাবনা এবং এখানটা এর জয় গান গাইতেই হবে আমার কাছে এখন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় কিন্তু আমি এটাকে অস্বীকার করি না আমার দেশ অবশ্যই আমি মনে করি সেই জন্য বেশি করে মুক্ত আকাশের নিচে সব দেশের মানুষের সাথে আমরা যদি যোগাযোগ করতে পারতাম বা করতে পারি সব দেশের মানুষের চিন্তার সাথে যুক্ত হয়ে কোন একটা নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদী লেভেলের বাইরে যদি আমরা মিলিত হতে পারি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইখানটাই মানুষে মানুষের যোগাযোগটা সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত বোধ হয় জয়ন ভাই আপনার কি এই ধারণাটা মনে হয়েছে যে আপনার অভিজ্ঞতা এবং থেকেই আপনি আজকে এই এইরকম একটা ধারণায় আসছেন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটা কি তাই সেরকম একেবারেই তাই একেবারেই তাই আমি মুক্তিযোদ্ধা আমি বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সে মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত আপনার সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে কিন্তু পুঁজিপতি আমাদের দেশে যে আগে খুব কম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ছিলেন খুব কম পুঁজি বিনিয়োগ করার লোক ছিলেন এখন হাজারে হাজার আছেন এবং তারা দেশে বিদেশে টাকাও পাচার করছেন তো এই জায়গাটা দেশের মান এই সীমাটা তৈরি করে আপনার এইখানটা যে দেশ যে পুঁজি তৈরি হয়েছে সেইটার জন্যই বাংলাদেশ হয়েছে একদম শেষ করে এখন আমার এর চাইতে বাইরে যদি আমি চিন্তা করি যে একটা মুক্ত আকাশ যেখানটা আমরা সবাই সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারি সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা দু পর্যন্ত আমি সংভং চং যখন করেছি সেখানেও একদম দেশজ নাট্য নাট্যরীতি দেশজ চিন্তা ভাবনা তার উপর ভিত্তি করে করেছি কিন্তু এখন যে ওইটাকে আমি একদম বাদ দিয়েছি তা না আমি ওটা করেছি বলেই আমি বর্তমানের এখনকার চিন্তা করতে পারি আমি মনে করি যে আমাদের চিন্তা কোনো আমাদের কাজ কোনো অনেক বেশি হাইব্রিড হতে পারে খারাপ অর্থে না মিশ্রিত অর্থে আমরা বেশি অনেক বেশি মাল্টি মাল্টিপল মাল্টিপ্লিসিটিতে মাল্টিপ্লিসিটির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারি একাধিক জায়গায় এক স্বরে কথা না বলে বহু স্বরা যদি আমরা হতে পারি এবং সেখানটা আমরা আমাদের কাজগুলো তৈরি করতে পারি যদি তার মানে আমি বলছি যে আমি আমি দেশজ রীতিতে কাজ করেছি 
আমার পিএইচডি আর যে গবেষণা একটা ফিল্ড লেভেলে আমি গ্রামে গিয়ে বসে পারফরম্যান্স দেখেছি এবং তার উপরে আমার গবেষণা কোন গবেষণা আমার বই অচিন পাখি ইনফিনিটি তা যে আমি দেশে যদি কি বুঝি জানি এখন ওইটা জানি বলেই আমার পরবর্তী কাজের কিন্তু ওই ধারার চিন্তা কোন নির্যাসটা কিন্তু থেকে যাবে এবং আছেও তা যে আমি বর্ণনা করতে ভয় পাই না আমি মনে করি না নাটক মানে ইউরোপীয় কাঠামোর ওই সংলাপাত্মক এবং দুইজন মানুষ থাকবে এবং সেখানে দ্বন্দ্ব থাকতে হবে তার বাইরে যেখানে নাটক হতে পারে সেটা যেমন নাট্যশাস্ত্র বলে সেই আলোকে কিংবা যেখানে আমাদেরকে এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট ড্রামেটিক থিয়েটার যেটাকে বলে সেই ভাবেও আমরা নাটকগুলো চিন্তা করতে পারি এখনো আমরা আমার অনেক বেশি করে যেরকম ড্রামেটিক থিয়েটারে আটকে আছি প্রেসিডেন্ট ফ্রেমে ধরে এবং নাটকীয় ভাবে সংলাপ তৈরি করে এবং তারপরে চরিত্র ভিত্তিক কাজ তার বাইরে মধ্যে আরো অনেক কিছু কাজ আছে যেটা নাট্যশাস্ত্র স্বীকার করে আমাদের দেশজ ঐতিহ্য অন্যদিকে পোস্ট ড্রামেটিক থিয়েটার ইউরোপের পোস্ট ড্রামেটিক থিয়েটারও স্বীকার করে এবং সেইটার ব্যাপারে আমার আগ্রহটা বেশি হ্যাঁ আপনার যদি একটু মোটা দাগে আমি বলি যেটা হয় যে আপনি যে কোনো ফর্ম ভাঙতে পারেন তাহলে আপনাকে গ্রামারটা আসলে খুব ভালো করে জানতে হবে জামিল ভাই যে কথাটা বললেন রিসার্চ এর কথাটা উনি জেনে বুঝে আজকে এই কথাটায় বা এই জায়গায় এসে উনি পৌঁছেছেন সেইটার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যে কেউ হঠাৎ করে যদি বলে তার যদি একটা পেছনের বা একটা অভিজ্ঞতা না থাকে দীর্ঘ শিল্পের সাথে কাজ করার এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এবং সত্যিকারের বোঝা পড়ার এবং ওই গ্রামারের কথা যদি ভাল তাহলে কিন্তু আবার বিষয়টা হবে না আমার মনে হয় সেই জন্য আমাদের এখানে হুট করে সবাই আর্ধেকটা নাই একটুখানি নাই নিয়ে হয়তো বা সেটাকে খুব মিস ইন্টারপ্রেট করে আমার মনে হয় আমি যতটুকু বুঝলাম জামিল ভাই যে কথাটা বোঝাতে চেয়েছেন যে অফকোর্স যে কেউ যেটা ভাঙতে পারে নতুন ধারা তৈরি করতে পারে কিন্তু সেটা তাকে খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে আমি আই এম রাইট জামিল ভাই জি একদম একদম মানে থিয়েটার কি এটা খুব পরিষ্কার বোঝা এবং আমি ইউরোপীয় নাটক আমি আমেরিকায় আমি যখন প্রথমবার আমি গিয়েছিলাম এটা হচ্ছে আপনার ফুলব্রাইট স্কলারশিপ উনিশশো নব্বই সালে আমার টিচিং কোর্স যেটা ছিল এটা শেষ করেছিলাম আমরা চার মাসের আমার প্রোগ্রাম ছিল দুই মাসে শেষ করে আমি দুই মাস ইস্ট কোস্ট থেকে ওয়েস্ট কোস্ট গ্রে হাউন্ড বাসে করে আমি প্রত্যেকটা বড় বড় শহরে নেমে থেকে ওখানকার নাটক দেখেছি বিখ্যাত নাট্য দলগুলোর কাছে গিয়েছি আমি কথা বলেছি রিজেট শেখনের থেকে নিয়ে আরো অনেকে যারা যারা ছিলেন সেই সময় তো আমি ওইটা যেমন জানি দেখেছি খুব পরিষ্কার ধারণা আছে আমার ঠিক তেমনি খুব পরিষ্কার ধারণা আছে আমাদের দেশ যদিতে তার মানে আমি দাবি করছি আমি সব জানি আমি দেখে বুঝে আমার মতন করে একটা খুব স্বচ্ছ পরিষ্কার ধারণা আমি নির্মাণ করেছি এবং আমি মনে করি থিয়েটার করতে গেলে কেবল একটা জায়গা আটকে থাকার কোনো দরকার নেই আপনি আপনি থিয়েটার করতে গেলে যে মূল জিনিসটা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা জীবন্ত মানুষ একজন জীবন্ত দর্শক এবং ত্রিমাত্রিক একটা আয়তন এবং সেখানে যদি কিছু ঘটে ভান না করে যদি কিছু ঘটে এবং সেই ঘটনাটা এবং দেখেন নাট্যশাস্ত্র কিন্তু একই কথা বলে এটা আমি অনেকে মনে করেন আমি বোধহয় খুব ইউরোপ ঘেসা বা আমি বোধহয় খুব আমেরিকার ঘেসা কিন্তু নাট্যশাস্ত্র একই কথা বলে এবং এটা আমি আজকাল প্রায় বলি আমাদের ছাত্র আমার ছাত্রদেরকে যে অভিনয়টা কি অভিনয়টা ভান করা না অভিনয় মানে কোন একটা চরিত্র হয়ে একটা সংলাপ বলা ভান করে বলা না অভিনয় নাট্যশাস্ত্র যেটা বলে সেটা যে অভি মানে টুয়ার্ডস নয় মানে নিয়ে যাওয়া সার্থক ভাবে বা বাধ্য হতে পারে এই যে নিয়ে যাওয়া দর্শকের প্রতি কি নিয়ে যাচ্ছি টেক্সটের অর্থ ওই টেক্সটা যদি হয় ন্যারেটিভ বর্ণনাত্মক বা টেক্সটে যদি হয় সংলাপের আকারে নির্মিত টেক্সটে যদি হয় গানের আকারে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে অভিনেতার কাজটা হচ্ছে দর্শকের কাছে টেক্সটের অর্থ বহন করে নিয়ে যাওয়া এটা আমি সংলাপ করে চরিত্র হয়ে নিয়ে যাব কেন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি আমি বসে বলতে পারি আমি যে করে ভাবে হোক আমি নিয়ে যেতে পারি শেখ মুজিবের ভাষণ ওই আপনার পঁচিশে আপনার সাতই মার্চ ওই যে অর্থটা বহন করে নিয়ে গেল এটাই অভিনয় সেটাই পারফরমেন্স সেই যে অর্থ করা মানুষের হৃদয় একদম কেটে একদম রোম রোমকপ খাড়া করে সে অর্থগুলো তৈরি করে দিয়ে গেছেন শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণ এই ভালোবাসার জায়গা থেকে বাংলাদেশের ভালোবাসার জায়গা থেকে আমি সেটা বলছি এরকম মানুষ যখন 
দাঁড়িয়ে ওই বক্তব্যটা উপস্থাপন করে বাংলাদেশ কি বাংলাদেশের জন্য ভালোবাসা কি এবং দেশটাকে আমরা কোন দিকে নিতে চাই এরকম একটা স্বপ্ন দেখাতে পারেন সেইটাই অভিনয় তার মানে দেশ বাংলাদেশের চিন্তাটাকে দর্শকের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া এইটা আমাদের মানে এটা 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 আমার কাছে খুব পরিষ্কার এটা এটা নাট্যশাস্ত্রেও আছে এবং পোস্ট ড্রামেটিক থিয়েটার একই কথা বলে পোস্ট ড্রামেটিক থিয়েটারের জন্য আপনার কিন্তু দ্বন্দ্ব দরকার নাই চরিত্র দরকার নাই অনেকে আমাদের দেশে এখনো আছেন যারা ভিক্টোরিয়ার যুগে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন এবং দ্বন্দ্ব ছাড়া চরিত্র নির্মাণ ছাড়া ওই আপনার ডলস হাউস নাটকের বাইরে থিয়েটার চিন্তা করতে পারেন না তো এই কিন্তু আপনি যদি এই জায়গাগুলো পরিষ্কার রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি বোঝেন যে কি করে থিয়েটার হয় এবং আমার 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 কাছে সবসময় মনে হয় যে টেক্সট আমার আমি শুরু করি কোথ থেকে কখনো এটা না যে আমি গতবারকে ছাপিয়ে যাব আমার এইবার এই এই উদ্দেশ্য করে আমি নাটক করি না আমার উদ্দেশ্য হয় একটা এমন একটা নাটক খুঁজে বার করা যে নাটকটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে টেক্সটটা খুব বর্তমানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ আমাদের কাছে অর্থ করা যায় এরকম আমার কাছে যদি মনে হয় বা আমাদের দলের কাছে মনে হয় এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যেমন আমি আগামীতে আমরা আশা করছি যে আমি বিরঙ্গনা বলছি বলছি এই 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 টেক্সটটা করা দরকার তারপর আমি মনে করি যে আরেকটা আমাদের টেক্স করা দরকার সেটা হচ্ছে বিদ্রোহী এইটা করতে গেলে যদি বিদ্রোহ আমি করি বিদ্রোহী তো আমি কেবল নৃত্যনাট্য করবো না বিদ্রোহীকে আমি ওইটাকে ওই ওই কবিতাটাকে আমি কি করে কবিতার অর্থটাকে আমি কি করে দর্শকের কাছে নিয়ে যাব কে ওইখানটা কেবল তো এখানটা তো কেবল আপনার কবিতা আবৃত্তি হবে না তো এখানটা ওই টেক্সটের সাথে আমি চাইবো অনেক রকম ন্যারেটিভ অনেক রকম কথা অনেক রকম বিশ্লেষণ সংলাপ বা অনেক চিন্তা ওই সময় যখন যখন এই টেক্সট এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল উনবিংশ শতকের প্রথম ফার্স্ট কোয়ার্টারে এবং বর্তমানে এই দুই সময়ের ভেতরে এই একশো বছরের ভেতরে এই বাংলাদেশের যেই রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনগুলো এসছে সেইগুলো যদি আমি ইন্টারভিউ করতে পারি এই টেক্সটের সাথে এবং তার সাথে যদি আমাদের এই টেক্সটের নিয়ে এই এই আমাদের রবি আমাদের নজরুলকে নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে কি কি কথা বলা হয়েছে সেগুলো যদি চলে আসে তাহলে একটা পলিফোনিক একটা কম্পোজিশন হবে সেখানটা কবিতা থাকবে সেখানে অনেকে অনেক অনেকে বলছেন যে এটা কোনো কবিতা হয়নি ব্যঙ্গ করছেন বা এখানটা এখানে খুব ভগবানকে বলছেন কাজে এই মুসলমানরা এভাবে কটাক্ষ কট করছে যেমন সেই কথাগুলো থাকবে এবং পক্ষে যারা কথা বলছে সেই কথাগুলো থাকবে ওই সময়কার রাজনৈতিক চিন্তাটা থাকবে বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাটা থাকবে এবং বিদ্রোহী চেতনা যেটা আমাদের এখন নাই আমরা কথা বলতে ভয় পাই কাজে এই জন্য আমার কাছে মনে হয় বিদ্রোহী কবিতাটা খুব খুব তাৎপর্যপূর্ণ এখন আমাদের এবং আমাদের একদম খুব শীঘ্রই করা উচিত এখন এই যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা কিংবা আমি বিরঙ্গনা বলছি এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা টেক্সট এইখানটা আমি কিভাবে উপস্থাপন করব উপস্থাপন করার জায়গাটা কি হবে তখন আমার চিন্তাটা হচ্ছে প্রথমে স্পেসটা কেমন হবে এবং অভিনেতা ওই স্পেসের সাথে কিভাবে কাজ করবে ওই টেক্সটটাকে অর্থ বহন করে কিভাবে নিয়ে যেতে পারেন এবং আমি খালি এইটুকু আমি আমি যখন কাজ করি আমি কখনো চিন্তা করি না যে বইয়ে কি লেখা আছে গ্রামার কি বল কিংবা আমার সানস্লেভিস কি বলেছে বা ব্রেক কি বলেছে আমি বই খুলে বসি না আমি আমার যত বিশ্লেষণ কাজ আছে রিহার্সালের আগে টেক্সট নিয়ে আমি বিশ্লেষণ করব কাজ করব পড়াশোনা করব কিন্তু যখন রিহার্সাল ফ্লোরে আছে আমি যা আমরা আমরা আমি তো না আমরা মিলে যখন নাটকটা তৈরি করব নির্মাণ করব আমি দেখতে চাইব যে কি হলে ওই টেক্সটের অর্থটা দর্শকের কাছে পৌঁছাবে ওই পৌঁছানোর জন্য আমাকে চরিত্র হওয়ার দরকার নেই এইটা যদি স্বাধীনতা আমি বুঝি তাহলে তো আমার কাছে অনেক ভান্ডার অনেক কিছু করতে পারে এই মঞ্চে আপনার মনোযোগ যদি আমি রাখতে পারি টেক্সটের অর্থ পৌঁছে দিই আপনার তাহলে তো হয় একটা ত্রিমাত্রিক আয়তনে কিছু মানুষ কিছু মানুষের সাথে কিছু কথা পৌঁছচ্ছে এই জায়গাটা আমার কাছে পরিষ্কার তো ওইটা করতে গিয়ে আমরা পথ খুঁজি কোন ভাবে করলে এই টেক্সটটা মানে হবে এটা একটা চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জটা অতিক্রম করার জন্য আমাদের কাছে কি রসদ আছে আমরা কি করতে পারি আমরা আমি তো ওইটা করতে গিয়ে অবশ্যই আমার অতীতের ব্যর্থতা ছাপিয়ে যেতে চাই আমি ছাপিয়ে একটা ভিন্ন জায়গায় যেতে চাই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন মানে যদি পারি একটা জায়গা সেটা হচ্ছে ওই মেটাফিজিক্যাল হাইটে পৌঁছাতে পারি যেন যে এইবার হয়তো মন্ত্রাসে কিছুটা পেরেছিলাম গতবার একদম পারিনি এইবার দ্বিতীয়বার রিভাইভেলে একটা মেটাফিজিক্যাল শোতে কিছু কিছু শোতে একটা মেটাফিজিক্যাল হাইট তৈরি হচ্ছিল যে আসলে তাহলে বাংলাদেশে বেঁচে থাকা মানেটা কি বাংলাদেশে মানুষ বেঁচে থাকে কেমন করে অর্থটা কি ওই জায়গাটা হয়তো কিছু কিছু জায়গায় আমরা কিছু পারফরমেন্সে ওইটা আমরা তৈরি করতে পারবো দর্শককে হয়তো সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অচেত অসচেতন ভাবে এই এই চিন্তাটা হয়তো প্রবিষ্ট হয়েছিল পরের চিন্তাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে বিদ্রোহীদের যে চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়ান নিডস টু বি এট দ্যাল কখনোই আমি মানি না যে এই প্রচলিত ব্যবস্থা এবং
আমাদের জাতীয় কবি কি নিয়ে আমি আমি যে মানি না এবং আমাদের যে বিদ্রোহ করা দরকার আছে এই কথাটা আমি বলতে চাই এবং আমার দলকে নিয়ে বলতে চাই এবং এটা পারফরমেন্স তৈরি করতে চাই তার ভাষা আমরা খুঁজব ওই পুরোনো ভাষায় না নতুন ভাষায় কি করে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় আমি কি আমার কথা কিছু বোঝাতে পেরেছি রাইট রাইট না রাইট একদম আই হোপ যারা দেখছেন বা যারা এটা দেখেন এটা তো রয়ে যায় অনলাইনে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন না একদমই আমি আপনার সাথে একমত জামিল ভাই সেটা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে বলে কটাক্ষ করে যে আমি বেশি আপনার দ্বারা মুভড সেই জন্য আপনার অন্য কোনো কিছু আমি দেখতে পাই না সেটা যাই হোক যে বলে সবারই বলবার অধিকার আছে সো আমি মনে করি সেটা না ডেফিনেটলি ভালো আসলে ওইভাবে লাগেনি লাগ সেই জন্যই বলিনি লাগলে নিশ্চয়ই বলবো সেটা তেমন না যেমন আপনার কাছে আমার একটা মানে খুবই সাধারণ একটা প্রশ্ন আমি জানি আপনি হয়তো বলবেন যে এটার উত্তর আমি কি করে দেব এই যে আপনি আপনাকে আজকে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি চিনি যখন আপনাকে থেকে আমি চিনি আপনি আমাকে তখন মনেও করতে পারেননি বা অনেক বছর পরে মনে করতে পেরেছেন ঢাকা থিয়েটার করতে যে যখন আপনার ওয়ার্কশপ করেছিলাম তো এই যে আপনি যে একদম এই থিয়েটার অন্ত প্রাণ একদম এই যে স্লিপ উইথ থিয়েটার আই মিন লিভ উইথ থিয়েটার মানে প্লে উইথ থিয়েটার মানে আপনাকে এই প্রবাদটা একদম আপনাকে দেখলে হারে হারে বোঝা যায় বা উদাহরণ দেয়া যায় কাউকে যদি বোঝানোর জন্য হয় এবং আমি শিওর আপনি জীবিকার জন্য এমন একটা কাজ বেছে নিয়েছেন যেটা থিয়েটার ওইটা একটা একটাকে সাবস্টিটিউট করতে পারে শিক্ষকতা করেছেন আমি শিওর যদি সেটা কর থিয়েটার করে চলতে পারতেন আপনি ওইটুকুও হয়তো বা করতেন না কিন্তু আমাদের অনেকে আমি বলতে শুনি প্রায়শই যে জীবিকার জন্য বাঁচার জন্য হ্যান ত্যান মুখের জন্য তারা অনেক কিছু করেছে থিয়েটারটা আস্তে আস্তে অনেক ভালো জায়গা লাগা জায়গা থাকলেও তারা একটা দ্বিতীয় অবস্থানে চলে এসছে বা একটা একটা শখে পরিণত হয়েছে কিন্তু আপনার আপনি এই সাহসটা কি করে পেলেন বা এই যে আপনি এর মধ্যেই বসবাস করছেন এই পুরো জীবনটা পার করে দিলেন এইটা কখন হয় মানে কিভাবে হয় এটা অন্যের কেন হয় না অন্যের কেন হয় না জানি না কিন্তু আমি এটা খুব পরিষ্কার বুঝি যে এটা এইটা সত্তর দশকের শুরুতে বাংলাদেশ তখন স্বাধীন তখন আমার কাছে আমার কাছে দু একটা ক্রাইসিস হয়ে গেছে দু একটা ক্রাইসিস আমার বন্ধু মারা গেছে আমার খুব প্রিয় বন্ধু ফজারহাট কে কলেজের স্বামী মাজার এটা বাংলাদেশ হওয়ার আগে এটা ছিল উনিশশো সত্তর সালে আমার সামনে মারা গেছে এবং ও রীতিমতো আমার একদম মাথা আমার মাথার ভেতরে বসবাস করতো যুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এবং আমার সাথে কথা বলতো সবসময় তো কাজী এই এবং আমার আমার বাবা একসময় আমাকে নিয়ে গেছিলেন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে কিন্তু ওটা তো ওটাতে বিশেষ লাভ হয়নি আমি এর কথা বলছি এই জন্যে যে আমি অনেক অনেক পথ খাটে অনেক জায়গায় পিছলে পড়ে অনেক জায়গায় পড়া পুড়ে তারপরে আমি আজকে আমি এখানে এসছি ওই শামীম মাঝার মরে যাওয়ার মারা যাওয়ার পরে আমার মনে হয়েছিল আমার জীবনটা কোনো মানে নেই কারণ ওর মৃত্যুর জন্য আমি নিজেকে দায়ী করতাম ওর মারা গেছে কারণ আমি ওকে মেরে ফেলেছি আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি ফাজার আর্ট কেয়ার কলেজে ওটা এটা বড় গল্প রে না হ্যাঁ আরেকবার বলবো বা অনেককে বলে হচ্ছি তো ওই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছিল আমার জীবনটা গুরুত্বপূর্ণ না যুদ্ধ যখন আসলো আমি ভেবেছিলাম যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়ে গেল তাহলে ভালো হয় তাহলে এক এক দিলে দুটো পাখি গেল দুটো পাখি মারা গেল আমার দেশের জন্য কাজ করলাম এবং এবং আমি মরে গেল কিন্তু মরি নাই এবং তারপরে যখন যুদ্ধের পরে কাজে একটা 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 বাংলাদেশ উনিশশো বাহাত্তর সালে বা ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে পুরো উনিশশো বাহাত্তর সালে বা বাহাত্তর সালে প্রথম প্রথম ভাগে একটা কি কি বিস্ময়কর একটা মুক্ত আকাশ ছিল মুক্ত বাতাস মুক্ত দেশ ছিল এটা আমি বর্ণনা করতে পারি না আমি তখন আমরা তখন মনে করতাম এদেশে যে কোনো কিছু সম্ভব আমাদের টাকা নাই আমাদের আমাদের অনেক কিছু নাই আমরা অনেক দরিদ্র কিন্তু আমরা পারবো আমরা যে কোনো কিছু করতে পারবো কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমরা মুক্ত আমরা স্বাধীন ওই চিন্তাটা ধারে কাছে নাই আমরা তো ওইটা মুক্তিযুদ্ধ এই চেতনাটা দিয়েছিল দেওয়ার ফলে এই জায়গা থেকে কিন্তু তখন আমার মৃত্যুর চাইতে আমার কাছে মনে হয়েছিল তাহলে আমি বেঁচে থাকবো কেন কি উদ্দেশ্য বেঁচে থাকবো তা এর পেছনে দার্শনিক চিন্তাটা কি আমি একটা জায়গায় একটু যেটা প্রণোদনাটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে জাপাল সার্থ এবং এবং এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে আমার জীবন অর্থহীন কিন্তু অর্থপূর্ণ করে আমার কাজ আমার এই জায়গাটা একদম গোড়াতে 
এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট এই ফিলসফি সার্ফ এই ফিলসফিটা আমাকে এতভাবে পরিষ্কার ভাবে আমাকে মনে দাগ কেটেছিল যে আমি বুঝেছিলাম যে আমি এমন কিছু করতে চাই যেটা আমার জীবনটাকে অর্থপূর্ণ করবে এবং ওইটা কোনো না কোনো ভাবে যদি আমি পোস্ট আমার থাকে কিন্তু এই চিন্তাটা আমার কাছে এখনো খুব পরিষ্কার এখান থেকে ওইটাই আমাকে একটা অনুপ্রেরণা বা তাগাদ দিয়ে তাগিদ দিয়েছে তাগাদা দিয়েছে এখন ওই তাগাদার ফলে আমি যখন তখন আমি সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম আমার ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমি সায়েন্স পড়েছি এবং আমার কাছে অঙ্ক খুব ভালো লাগতো কেমিস্ট্রি একদম পছন্দ ছিল না ফিজিক্স পছন্দ ছিল কিন্তু সবচেয়ে পছন্দ ছিল আমার অঙ্ক অঙ্ক আমাকে খুব যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে শিখিয়েছে যে এটা থেকে এটা করে এভাবে এগুলো যায় চিন্তার ভেতরে এটা খুব পরিষ্কার আছে আমি উত্তেজিত হই বা না যা হই আপনি দেখবেন যে আমার আমার কথার ভিতরে চিন্তার ভিতরে যুক্তি আছে আমার উত্তেজনাটা বাদ দিয়ে আপনার আমার আমার যুক্তিটা দেখে বলেন আমার যুক্তিটা কোথায় কন্ড করে সেটা সেটা যেই যে কেউ বলুক না কেন আমি উত্তেজিত হই বা না হই তো অঙ্ক করার ছাত্র আমি অঙ্ক ভালোবাসার ছাত্র আমি ওইখানটা থেকে আমি খুঁজছিলাম এমন একটা জায়গা যেটা আমার জীবনটাকে অর্থপূর্ণ করবে আমি তখন ঢাকা থিয়েটারে একটা নাটক দেখেছিলাম এটা অনেক আগে এটা হচ্ছে ডিডিএস এর মঞ্চে তখন নাটক করতে এটা উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে না উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে আমি উনিশশো সালের নাটকটা খুব ভালো লেগেছিল আমার একটা ছিল সেলিম আলদিনের নাটক আর একটা ছিল হাবিবুল হাসানের লেখা একটা নাটক আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছিল হাবিবুল হাসানের লেখা সম্রাট ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ আমার কাছে এখনো মনে আছে ভাষাগুলো এবং চরি এবং কাঠামোটা যা ছিল আমরা এখন যেটাকে বলবো একদম এক্সপ্রেশনিস্ট ঘটানোর প্রায় নাটকটা ছিল দৈনন্দিন জায়গাটা থেকে একদম রিয়েলিস্টিক প্লেন থেকে ওটা এক্সপ্রেশনিস্ট একদম কাটা ধার একটা ছিল আমি এটা দেখছিলাম আমার কাছে খুব পছন্দ লেগেছে ধারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল বাচ্চু ভাইকে আমি চিনতাম যদি আমি সরাসরি কখনো আমি ওপারে যেতে পারিনি বা বাচ্চু ভাইয়ের সাথে ক্যাম্পেও যায়নি কিন্তু আমাদের এইখানটা যারা যে সেলিম আকবর যে রুমির সাথে ছিল ওর সাথে সেলিম আকবরের সাথে আমরা একটা ছোট্ট একটা দল ছিল যেখানে আমরা কিছু ঢাকায় কাজ করেছিলাম এবং সেই সেই সূত্রে বাচ্চু ভাই আমাকে চিনতেন এবং কিছু একটা জায়গা বকাও দিয়েছিলেন কারণ আমি করতাম কি ওই যে গ্রেনেডের পেনটা খুলে ক্লিপের উপর হাত দিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতাম যাতে করে খুলতে পেনটা খুলতে সময় না লাগে কারণ আমার ট্রেনিং ছিল না আমি কোথাও গিয়ে ট্রেন করতে পারিনি যে পেনটা সহজে খুলে কত দ্রুতে মারা যায় তো আমি ওই ঝুঁকিটা নিতে চাইনি কখনো তো বাচ্চু ভাই একদিন আমাকে বকাও দিয়েছিলেন ভীষণ বকা দিয়েছিলেন যে তুই এটা কেন করেছিল ওইটা ওইটা মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার স্বাধীনতার পরে তো ওই নাটকটা দেখার পরে আমি আমি বাচ্চু ভাইয়ের বাসায় গিয়ে যাই এবং বলে আমি থিয়েটার করতে চাই আমার কাছে মনে হয়েছিল এই থিয়েটার কিছু আমি খুব পরিষ্কার ছিল না আমি বুঝিনি কি আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা জীবন্ত কিছু আছে যেটা মানুষের মনে একদম দাগ কাটতে পারে যেটা অন্য কিছু কিছু পারে না আমি পেইন্টিং দেখেছি প্রচুর আর্ট কলেজে যেতাম আমি অনেক পেইন্টিং দেখেছি এই সময় আমি গান শুনেছি আমি নাটক দেখেছি আমি ফিল্ম দেখে আমি নাটক শুনেছি রেডিওতে ফিল্ম দেখেছি কিন্তু লাইভ থিয়েটার আমার কাছে মনে হয়েছিল ঢাকা থিয়েটারের এই নাটক এবং হাবিব ভাই যদি কোথাও থাকেন মাই হাতস অফ এগেন কারণ ওই নাটকটা আমার কাছে একদম মনে হয়েছিল ধারটা আমি খুঁজছি একদম বুকের ভিতরে চাপকে ধারটা দিয়ে দেয় আটকে দেয় কিছু কিছু লিখে দেয় যে চেতনাটা শানিত করে দেয় একদম তো ওর পরে আমি ঢাকা থিয়েটারে কাজ করা শুরু করে এবং ঢাকা থিয়েটারে কাজ করা শুরু করেছে আমি ঝাড়ু দিয়ে ফ্লোর বাচ্চু ভাই মনে আছে ডিডিএস এর মঞ্চে আমি আমাকে একদম ঝাড়ু দিতে বলেছে আমি ঝাড়ু দিয়েছি আমাকে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে লাইটটা ধরতে বলেছে আমি লাইটটা ধরেছি ফলো স্পট আমি কখনো বলিনি যে আমাকে একটা অভিনয় করার চরিত্র আমার কাছে এই কাজগুলো করতে করতে এত ভালো লেগেছিল যে বাচ্চু ভাই একদিন আমাকে যখন বললো যে জামিল এরকম একটা বিজ্ঞাপন আছে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় তুই তুই অ্যাপ্লাই করবি কিনা আমি বললাম হ্যাঁ করব কারণ ততদিনে থিয়েটার আমার ভালো লেগেছিল বলে আমি ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়ে গেছিলাম কারণ আমাদের এখানে কোনো ইংরে নাটক করার কোনো জায়গা ছিল না তো ইংরেজি বিভাগে ভর্তি ভর্তি হয়েছিলাম আমার আব্বা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ উনি আশা করছিলেন আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হব কারণ আমি এরকম কিছু হব যাতে করে একজন ভালো ডাক্তার না কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার হব বোধ তার আশা ছিল কিন্তু যখন আমি ইংরেজি বিভাগ করতে পড়া শুরু করলাম উনি কষ্ট পেলেন কিন্তু তারপরে ভাবলেন যে হয়তো সিএসপি অফিসার হতে পারবে বা বা একজন কিছু ভালো হতে পারবে ইংরেজি নিয়ে ইংরেজি বিভাগে পাশ করে যদি রেজাল্ট ভালো করতে পারে আমার ইংরেজি খুব ভালো লাগতো সাহিত্য আমার খুব ভালো লাগতো আমি ক্লাসে সব সময় যেটা পড়ানো হবে যে টেক্সটা সেটা আগে বাসায় পড়ে যেতাম এবং ক্লাসে আমি স্যারদের সাথে আলোচনা করতাম কিছু কিছু জায়গায় তর্ক করতাম এমনকি এটা প্রচলিত হয়ে গেছে ইংরেজি বিভাগে চুয়াত্তর পঁচাত্তর সাল এক বেজি ব্যাচ
আমি দেখেছিলাম সাহিত্য এমন একটা জায়গা যেখানে নিয়ে আপনি আলোচনা করতে পারেন তর্ক করতে পারেন এটা অঙ্কের মতো না যে একটা ছকে যেতে হবে এখানে আপনি নানা রকম ব্যাখ্যা নানা রকম অর্থ নিয়ে আসতে পারেন যুক্তি দিয়ে যদি আপনি কাজ করেন আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন জায়গাটা তো যুক্তিটা ছিল আমার অঙ্কের যুক্তি কিন্তু আমার কাজটা ছিল এখানটা নতুন চিন্তা ওই যে নতুন চিন্তা স্ফুরণ ওইটা আমার কাছে ইংরেজি বিভাগে সাহিত্য আমার খুব ভালো লাগে এবং এরপরে যখন এই ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার এইটাই এই বিজ্ঞাপনটা আসলো আমি সাথে সাথে হ্যাঁ বললাম বাড়িতে কাউকে কিছু বলিনি আমি আমি আমার ইন্টারভিউতে গেলাম এবং ইন্টারভিউতে গিয়ে আমার মনে আছে ছোট ভাই ছিলেন ছোট ভাই মানে আলী জাকের ছোট ভাই আমাকে ঠাট্টা করে কয়টা প্রশ্নও করেছিলেন এবং একটা প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারিনি এবং আমি খাবার জায়গায় খেয়ে গেছিলাম আমি বলেছিলাম আমি সারে কান্দি দেন্দা তো তারপর তারপর হাসছিলেন উনি কিন্তু তারপরেও আমাকে সিলেক্ট করেছিল এবং আমাকে নমিনেট করেছিল ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় একজন ক্যান্ডিডেট এসেছিল আমাকে আন্দুপুর নায়লা আজাদ ছিল আমরা দুজন গিয়েছিলাম এখানে পরে অবশ্যই আরেকজন এসেছিল আমাদের সাথে এনিভে তো এই দুজন আমরা যখন গেলাম ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় আমার কাছে বিস্ময়কর একটা পৃথিবী মনে হয়েছিল আমার কাছে মনে হয়েছিল আপনি নিজে তৈরি করতে পারেন ঈশ্বরের মতো আপনি আপনি মানুষকে দিয়ে ঘটমান বর্তমানে আপনি এমন কিছু তৈরি করতে পারেন যেইটা আরো কিছু মানুষের কাছে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে যেটা কথা বলে হয় না বক্তৃতা দিয়ে হয় না এটা 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 উপন্যাসে হয় না যেটা থিয়েটারে হয় আলকা আজি সাহেব আমার শিক্ষক ছিলেন আমার নমস্য একদম প্রথম শিক্ষক বলবো আমার যিনি আমাকে থিয়েটারটার ভাষা ইব্রাহিম আল কাজি এবং তার সাহায্যে সাহচর্যে আমি অনেক বই পড়েছিলাম যেমন তার ভিতরে আর একটা হচ্ছে এম টি স্পেস অবদান লাগে একজন জীবন্ত অভিনেতা একজন জীবন্ত দর্শক এবং একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস এই মানুষটা যদি হেঁটে যায় ওই আরেকটা দর্শকের সামনে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে থিয়েটারের বেসিক গুণ আপনার ভেতরে আছে বাস এটা আমি খুব পরিষ্কার বুঝছিলাম ওইটা এটা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এটা ক্লাসে না এটা বইটা পড়ে বুঝছিলাম আমি ওইটা আমার কাছে মনে হয় কিছু জায়গা আমি খুব সহজে বুঝি কিছু জায়গা যদি পরিষ্কার ভাবে কেউ বোঝান প্যাঁচ খেলে আমার কাছে গন্ডগোল লাগলে আমি বুঝি না কারণ অনেক প্যাঁচের জায়গা যদি হয় কেউ পরিষ্কার না বলে সুযোগ পেয়েছিলাম তো দুই বছর এব্রাহিম আল কাজের সাহেবের সাথে আর শেষ দুই বছর আমরা বিবি কারণদের সাথে আমি কাজ করতে পেরেছিলাম এব্রাহিম আল কাজের সাহেব আমাদের ইউরোপ শিখিয়েছিল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ইউরোপের সাথে ইউরোপীয় থিয়েটার আমি খুব পরিষ্কার জানি ব্রুনেতের থেকে নিয়ে অ্যারিস্টল থেকে নিয়ে ব্রুনেতে কিভাবে দ্বন্দ্ব তত্ত্ব তৈরি এটা নিয়ে আমাকে আমার কোনো গন্ডগোল নাই সমস্যা নেই আমি জানি দ্বন্দ্ব তত্ত্ব কি আমি দ্বন্দ্ব তত্ত্ব জেনে আমি এটা অস্বীকার করতে পারি এই জন্য এটাই ইব্রাহিম আল কাজী আমাকে দিয়েছিলেন বই দিয়েছিলেন এবং আমি পড়াশোনা করতাম আলোচনা করতাম তর্ক করতাম তার সাথে ক্লাসে অন্যদিকে বিভি কারণ আমাকে দেশটাকে চিনিয়েছিলেন ইউরোপ বাইরে এশিয়াকে চিনিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন আনাচে কোন আছে যে বিভিন্ন দেশজ নাট্যরীতি আছে এটা শিখিয়েছিল আমি অনেক কিছু পেয়েছি ঢাকা থিয়েটারের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি সালিম আলদিনের কাছ থেকে কিন্তু আমি এটা পরিষ্কার এটা বিবি কারণ থেকে আমি নিয়ে এসেছিলাম এবং আমি প্রথম দিকে যখন ঢাকা থিয়েটার কাজ করছিল নানা রকম কাজ করছিল ওইটা আমি বলেছিলাম বারবার বলছিলাম যে আমরা কেন যাত্রা করি না আমরা একটা যাত্রা দল করে কারণ ঢাকা কারণ আমরা বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি না কারণ আমার কাছে মনে আমি চিন্তা খালি যাত্রা আর তো জানতাম না আর কিছু তো পরে তো শিখেছি কারণ আমার পিএইচডি করে তখন আমি ঘুরে 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 দেখে দেখে ওইটা বুঝেছি বিবি কারণ থেকে নিয়ে আমার পিএইচডি থিসিস আমাকে আমার দেশটাকে খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছে আমি নাট্য শাস্ত্রটা বুঝি আমার দেশের জন্য নাট্য রীতি বুঝি ইউরোপ আমি যদি বুঝি মূল প্রিন্সিপাল যদি আপনি বোঝান তাহলে আপনি ভাঙতে পারবেন না কিন্তু আপনাকে বলে নাই যে যেটা যেটা এবং আমিও কখনো বলি না যে পোয়েটিক্স যেভাবে লেখা যায় সেইভাবেই করতে হবে পোয়েটিক্স আমি বুঝছি কি বলেছে নাট্যশাস্ত্রে বুঝছি কি বলেছে তাহলে আমি এখন আমি নতুন পথে দেখতে পারবো না কেন কারণ এগুলো হচ্ছে মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল তারপরের জায়গাটা জ্যান ভাই আমি একটু ইন্টারাপ করি এই যে আপনার এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা কি আপনার মনে হয় যে ইউ আর ভেরি শার্প ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড এবং আপনার একাডেমিক ক্যারিয়ার ভালো আপনি ইংরেজি জানেন ভালো বোঝেন ভালো সেই জন্য নাকি মানে আপনার সাথে বা আপনার পরে আরো অনেকেই গেছে এন এস জিতে তারা কিন্তু এইভাবে আমরা থিয়েটার অন্তপ্রাণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারছি না 
তো সেটা আমি জানি আপনি আবারও বলবেন যে সেটা তারা কেন হয়নি আমি জানি না অফকোর্স সেটা যার যার ইকুয়েশন বা তার ব্যাপার কিন্তু মানে এটা কি আপনার মনে হয় যে এইটা অনেক সহজ করেছে আপনাকে আমি খুব খারাপ ছাত্র ছিলাম আমি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় যাওয়ার আগে ইংরেজি বিভাগে যাওয়ার আগে আমার বা ওই যে আমার শামিম মাজার মারা যাওয়ার আগে শামিম মাজার যখন মারা গেল উনিশশো সালে ও এসে আমাকে বাংলা বলতো ইংরেজি বলতো অঙ্ক করতে বলতো কি করতে হবে কোনটা লিখতে হবে ও বলতো আমি লিখতাম তখন থেকে আমি বোঝা শুরু করেছি উনিশশো সত্তরের আগে আমি খুব মেডিয়কের ছাত্র ছিলাম শামিম মাজারের মৃত্যুটা এমন একটা বড় ধাক্কা ছিল যেটা এখন আমার মনে হতো ও কথা বলছে কিন্তু আসলে আমি নিজের সাথে কথা বলে তো করছি করছিলাম তো বিষয়টা তো এই না যে কোনো ভূত প্রেত আমার ভেতরে আছে কিন্তু ওই ধাক্কাটা আমাকে নিজের সাথে নিজে মোকাবেলা করে আমার চিন্তাগুলো খোলসা করে বা পরিষ্কার করে আমার মুখোমুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল এখানটা তো ওই সত্তরের আগে মেডিয়কের ছাত্র এবং যুদ্ধ আমাকে মুক্তির স্বাদটা দিয়েছে এবং তারপরে তারপরে ইংরেজি বিভাগ আমাকে দিয়েছিল নতুন চিন্তা নতুন প্রশ্ন করার স্বাধীনতা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা পুরোটা আমাকে পরিষ্কার করে দিল থিয়েটারের জায়গা আমি বোধ হয় একটা জায়গায় এখানটা আমি 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 যে খুব ব্রিলিয়ান ছাত্র সব জায়গায় তা না আমি 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 বুদ্ধিমান কতটা আমি জানি না কিন্তু আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে এই যে যুক্তি দিয়ে আপনি যদি করেন তাহলে নতুন জায়গা তৈরি হতে পারে হয়তো আমার মনে হয় না আমি খুবই খুব বুদ্ধিমান না আমার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান মানুষ আছে আশেপাশে আমার কাছে মনে হয় আপনার জি আপনার আপনার যে এই ধরেন আপনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় ফার্স্ট হলেন তারপরে আপনি এরপরে রিসার্চ করলেন এক মানে সব ব্রিলিয়ান সব আপনার রেজাল্ট ভালো করছিলেন এবং থিয়েটার ভালোবাসেন একদম কি বলবো রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেটা বলবো বলা যায় তো আপনি তো যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতে পারতেন বাইরে থেকে যেতে পারতেন আহ বাইশে যেও কাজ করতে পারতেন কখনো আপনার সেটা মনে হয়নি থেকে যাই বাইরে যাই আমি দুবার অনেকবার গেছি বাইরে আমি তো বলে সাতাশ আঠাশটা দেশে ঘুরেছি পৃথিবী আফ্রিকা থেকে নিয়ে আমি অস্ট্রেলিয়া যাইনি আর দক্ষিণ আমেরিকা যাইনি তো হ্যাঁ কিন্তু আমার কখনো মনে হয়নি কারণ খুব পরিষ্কার দেখেন আমি খুব আমেরিকা নাটক দেখে আমেরিকা মানুষজনের সাথে কথা বলে আমি আমেরিকা গ্রে হাউন্ড বাসে আমার পাশে নিগ্র মহিলাকে দেখে কিংবা ওদের হোয়াইট হাউসে ওদের ওদের যে কংগ্রেসের উপরে সিনির উপরে ওই আমেরিকান ইন্ডিয়ান্স এর পাঁচজন আমেরিকান ইন্ডিয়ান ড্রাম বাজিয়ে প্রতিবাদ জানানো দেখে আমি খুব পরিষ্কার বুঝেছিলাম আমেরিকা আমি বুঝি না যেটা বাংলাদেশ বুঝি বাংলাদেশে আমি বড় হয়েছি বাংলাদেশকে আমি চিনি পছন্দ করি না করি ঝগড়া করি আপনি আমাকে পছন্দ করেন গাল দেন মন্দ করেন যাই করেন আমি আপনাকে যেভাবে বুঝি আরেকজন মানুষকে আমার শত্রু এবং বন্ধুকে যেভাবে বুঝি আমেরিকা আমি বুঝি না কারণ আমেরিকার ইতিহাস আমি জানি না যেটা যে ইতিহাস আমি বাংলাদেশের সাথে জানি মুক্তিযুদ্ধের সাথে আমি জড়িত কাজে আমি যদি ইতিহাস না জানি আমি যদি মানুষ না জানি আমি কি করে নাটক তৈরি করবো তাদের জন্য আমি তো মানুষের জন্য করবো মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই তো সেই মানুষকে আমি সবচেয়ে বেশি চিনি বাংলাদেশে ভারতে এমনকি আমার 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 থাকা সম্ভব না আমি কলকাতায় নাটক পরিচালনা করেছি দিল্লিতে নাটক পরিচালনা করেছি আমি আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে এটা আমার জায়গা না এটা আমি বুঝছি না বা এই কাস্ট মেম্বার আমার সাথে নাই যেইটা আমি বাংলাদেশে পেতে পারি বাংলাদেশে পাই কাজে আপনি যদি আমার থিয়েটার করা বন্ধ করতে চান আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবো তাহলে আমার থিয়েটার করা বন্ধ করে দেয় আমার আমি পাবনা করতে সেই জন্য আমি কখনো চিন্তা করি না যেন আপনার কখনো মনে হয়নি আপনি যেহেতু বললেন যখন আপনি ইংরেজ সাহিত্য পড়তে গেছেন আপনি খুবই এনজয় করছিলেন নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন আপনার কখনো মনে হয়নি যে আপনি নিজে নাটক লেখেন বা ইচ্ছা হয়নি কখনো লিখতে না 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 কেন হয়নি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে করাটা গুরুত্বপূর্ণ ওই 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 মঞ্চে উপস্থাপনটা ওই ওই মেকিং অফ থিয়েটার কারণ লিখলে থিয়েটার হয় না এখন তো ওইটা ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইউ হ্যাভ টু মেক ইট হ্যাপেন অন স্টেজ ওই হ্যাপেনিং অন স্টেজ হ্যাপেন্স ওয়েন অ্যান অ্যাক্টার ডাজ সামথিং ওই জায়গাটা ওই খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে যেটা আমাকে দেয় এটা বুঝতে দেয় জীবন জীবনকে উপল জীবনের উপলব্ধি খুব মুহূর্তগুলো তো একবারের জন্যই আসে এবং থিয়েটার ওই একবারের জন্য আসা মুহূর্ত থেকে ধরতে চায় আপ্রাণে আপ্রাণ কিন্তু পারে না বারবার পিছলে যায় তো ওই যে ধরতে চাচ্ছি বুঝতে চাচ্ছি জীবনটা কেমন ওইটা তো রিহার্সাল ঘরে হয় ওইটা তো মঞ্চে হয় মঞ্চে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসতে পারি চুল ছিঁড়তে পারি কিন্তু অভিনেতা তো তার মতন করেই করে যাবে আমার কিছু করার নাই রিহার্সাল ঘরে আছে ওই রিহার্সাল ঘরটা আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমার আমার বাসা ঘর আমার অন্য অন্য জায়গার চাইতে আমার ক্লাসরুমের চাইতে কিছু একটা ক্লাসরুম কিন্তু রিহার্সাল ঘর আই এম কমপ্লিটলি অ্যাট ইজ আমার কাছে এবং বাংলাদেশের রিহার্সাল ঘর ওটা বিদে
ওখানে খুব গন্ডগোল লাগে ওখানে চিনি না তো এই ঘ্রাণ এই নিঃশ্বাস নিয়ে যে ঘ্রাণ পান বাংলাদেশের ওইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষগুলোকে চেনেন চোখের দিকে তাকালে বুঝতে পারেন যে এটা অর্থ হয়েছে বা হয় নাই ওই জায়গাগুলো আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার তো আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার এমন থিয়েটার আমাকে সব সময় জীবনের এত ঘনিষ্ঠ করতে শিখিয়েছে এবং জীবন আমার জীবন থেকে অর্থপূর্ণ করতে শিখিয়েছে তো আমি অন্য কিছু করতে যাব কেন আমি কেন একটা একটা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাবো কেন একজন ফরেন সার্ভিসে আমি যাব আমি আমি নাটক লেখার কথা বলছিলাম ও হ্যাঁ নাটক লিখছো কেন নাটক লেখার জন্য বড় গুণ তো মানা হয় আমার ওটা অনেক অনেক কারণ আপনি আপনাকে যদি বলি যে আপনি যেহেতু খুব ক্লোজলি রিলেটেড ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের সাথে সেলিম আল দিনের সাথে এবং আপনি নিজে স্বীকার করলেন আপনি তাদের কাছ থেকে শিখেছেন অনেক সো আমি সেলিম আল দিনকে যদি মূল্যায়ন করতে বলি আজকে আপনার এই আজকে যে অবস্থানে যে অভিজ্ঞতা যে বয়সে এসে আপনি পড়েছেন পৌঁছেছেন যে ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এসে পৌঁছেছেন আপনাকে যদি বলি সেলিম আল দিন এস এ নাট্যকার আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন রবীন্দ্রনাথের চাইতে অনেক বেশি কাছে আবার অর্থপূর্ণ করে ভালো মন্দ হচ্ছে কি ভালো মন্দ কোনো শব্দ না ভালো মন্দ তো আপনি বিচার করার আপনি একটা গুণ দিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ যতটা তাৎপর্যপূর্ণ কাঠামো যতটা কার্যকর তার চাইতে বেশি কার্যকর সেলিম আল দিন কিন্তু হ্যাভিং সেইড দ্যাট আমি মনে করি সেলিম আল দিনের পরবর্তী জায়গায় যাওয়ারও প্রয়োজন আছে কারণ সেলিম ভাই একটা জায়গায় খুব বেশি আটকে গেছেন এবং খুব বেশি দেশকে নিয়ে দেশের জায়গা দেশের নীতি নিয়ে এখানে আসেন বাইরে তাকাতে চান না ব্রেক নাকচ করে দিয়েছেন ওদিকে তাকাতেই চান নাই খুব বেশি আমার দেশের ভিতরে ডুবে ডুবে থাকা ওইটা খুবই আপনার একটা একটা গন্ডগোল করে দেয় কিন্তু আমার কাছে যদি বলেন সবচাইতে দগদগে কাছের কার্যকর নাট্যকার কে বাংলাদেশের সেলিম আল দিন রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশি এবং এটার জন্য আমার যুক্তি আছে এটা নিয়ে আমার কোনো সংশয় নেই আমি আপনাকে খুব পরিষ্কার ভাবে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে বলতে পারবো কেন এছাড়া আর কাউকে আপনার মনে হয় মানে সেলিম আল দিনের পরে বা সমকক্ষ বা পরে হ্যাঁ অবশ্যই আছেন মামুনুর রশিদের কাজের আমার কাছে খুব খুব ভালো লাগে এটা যে মামুন ভাই একটা জায়গায় আটকে থাকেননি কখনো উনি শুরু করেছেন প্রেসিডিয়াম মঞ্চে উনি শুরু করেছেন মার্কসিস্ট নাটক দিয়ে সত্তর সালে তারপর চলে গেলেন বিপ্লব ঘটাতে গ্রামে এবং মুক্ত নাটক করেছেন তারপর মুক্ত নাটকের পথ যখন হলো না যখন কমিউনিস্ট দেশ এবং চিন্তা রাষ্ট্রগুলো পতন ঘটলো উনি আবার চেষ্টা করেছেন এখানে উনি ওখানে জাতীয় দেবাদী চিন্তা করেছেন এবং উনি একদম আমাদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপরে যে কোনো নাটকগুলো লিখেছেন সেখানটা তো উনি নানাভাবে নানা জায়গা থেকে একটা পথ অতিক্রম করেছেন এবং সেটা আমার কাছে খুব বিস্ময়কর এবং এটা খুব 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 দগদগে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং আমার আগের রাঙ একটা খুঁজে এমন একটা যেমন আদিবাসীদেরকে নিয়ে যে কাজগুলো করেছেন চিন্তাগুলো এসছে মুক্ত নাটকের পরে আদিবাসীর ধরে যে কাজগুলো রাঙ একটা নাটক যেটা অসাধারণ এবং অসাধারণ শক্তিশালী একটা নাটক উনি তৈরি করেছেন এখানে এবং তারপর আরো অনেক নাটক আছে যেগুলো এরা করেছেন আপনারা আপনাদের ওই তার তার দল থেকে করেছেন আর এর বাইরে আপনার নাটক অবশ্যই আছে আমার কাছে মনে হয় মনির চৌধুরী খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের নাট্যকার কারণ এই তার তার এই কবর নাটকটা এইটা নাটক হিসেবে যতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর বড় একটা ছায়া আছে ছায়া আছে এর উপরে রেইজিং দ্য ডেড বেরিং দ্য ডেড ক্লিফ আমি এই নাম ভুলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে তো ইউরোপীয় একটা নাটক আমেরিকান একটা নাটক পাশ্চাত্যের একটা নাটকের ছায়া ব্যাপকভাবে এখানটা আছে আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু মুনির চৌধুরীর এই কবর নাটকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে কারণ এটা আমাকে শেখায় যে কোনো কিছু লাগে না আপনার একটা নাটক করতে আপনি একজন রাজনৈতিক কারাবন্দি ওই কারাবন্দি হিসেবে একটা নাটক করেছেন এখানে আপনার কাছে আলো নাই আপনার কাছে দেশলাইয়ের আলোতে কিংবা হারিকেনের আলোতে ওইখানে বাইরে থেকে নিয়ে কিছু কিছু ঘাস কেটে মাটি সহ ঘাস কেটে ওইখানে আপনার যে ম্যাট্রেসের উপর ঘাস গুলো রেখে পেছনে একটা কালো পর্দা রেখে সেখানে মুর্দা লাশ গুলো উঠে এই পরিবেশে আপনি এটা নাটক তৈরি করতে পারেন এটা একটা অসাধারণ মানুষের চিন্তা অসাধারণ একজন নাট্যকার যে এই চিন্তাটা করতে পারে সে আটকে যায়নি কোনোখানে এখন কমিউনিস্ট তাকে বলেন তার চিন্তাগুলো আরো ভালো হতে পারে কি খারাপ হতে পারে যে লাশগুলো যে কবরে ফেরত না গিয়ে বিপ্লবী চিন্তা ওটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না আমার কাছে মনে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যে তিনি যে কোনো জায়গায় নাটক করতে পারেন 
এইটার একটা 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 খুব পরিষ্কার একটা নির্দেশনা দিয়েছেন বা দেখিয়েছেন বা যেটা সেটা আমাদের আমাদের কাছে আছে এ ছাড়া আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আরেকজন নাট্যকর্তা হচ্ছে সৈয়দ হক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় হচ্ছে নুরাল দিন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় আমাকে সবসময় মনে হয়েছে ওইখানে মুক্তিযুদ্ধ কেন তার কোনো তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নাই ওখানে নাটকের ভেতরে ওই একটাই ব্যাখ্যা আছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সেটা হচ্ছে যে নারীকে আমাদের নারীকে হরণ করেছে পাকিস্তানি এক ক্যাব এক মেজের তার যে পাকিস্তানি সব খারাপ ওই জায়গায় যায় এবং আপনি দেখবেন যে মুক্তিযুদ্ধের শেষের কিছুদিন আগে হাজার হাজার মানুষ ঢল নেমেছে মাতব্বরের কাছে এই চিন্তাটা খুব গন্ডগোলের খুব গন্ডগোলের চিন্তা যে মুক্তিযুদ্ধের শেষ হওয়ার আগে ষোলোই ডিসেম্বরের কিছু আগে হাজার হাজার মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে সাফাই জানতে পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি আনতে মানতে মাতব্বরের কাছে এসে যে একেবারে পাকিস্তান ভক্ত এই চিন্তা আমার মনে হয় যে তাহলে সেলিম সৈয়দ হক জানতেন না বাংলাদেশের কি অবস্থা গ্রামের কি অবস্থা ছিল কিন্তু তার নুরল দিনের সারা জীবন যে নাটকটা সেটা খুব পরিষ্কার ভাবে কাজে সৈয়দ হক আপনাকে দেখাচ্ছেন যে কাব্য এবং কাব্যের শক্তি কি করে মঞ্চে খুব শক্তিশালী রূপা উপায় দাঁড়াতে পারে এবং নুরল দিনের সারা জীবন সেটা একটা খুব 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 একটা ভালো উদাহরণ সাধারণ মানুষের ঘামের মিশ্রিত যে নাটক হতে পারে যদি আপনি একটা রূপক ব্যবহার করতে পারি যে এখানে ব্যাঙ্গ বিশ্লেষ বিশ্লেষ ব্যাঙ্গ শ্লেষ নিয়ে গান নিয়ে একেবারে খুব ধারালো উপায় আপনি সরাসরি কিছু কথা বলছেন এরকম কথা মানুষ এখন বলেই না কোন নাটকে আমরা বলতে শেখি না এস এম সোলাইমান যেভাবে সাহস করেছিল সেই সেই সময় এবং যেভাবে তুল কালাম কাণ্ড ঘটাচ্ছিল আক্রমণ করে ধারালো আক্রমণ যৌক্তিক ধারালো আক্রমণ করে সমাজে যা 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 যে গন্ডগোল আছে তার বিরুদ্ধে আমার কাছে সোলাইমানের এই চেতনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যেমন আপনাকে যদি ওভারঅল বলতে বলি এই আপনার একজন একনিষ্ঠ থিয়েটার কর্মী হয়ে এবং একজন মানে অ্যাক্টিভ থিয়েটার কর্মী হয়ে বাংলাদেশের এখন টোটাল সিনারিও যা চলছে থিয়েটারের সেটার আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আমরা কোথায় আছি বা আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত বা কোথায় পৌঁছানো উচিত বা আমরা কি পৌঁছেছি সেই জায়গাটায় সেই উচ্চতায় না না উচ্চতায় পৌঁছায়নি পৌঁছায়নি অনেক কারণ আছে এটা হচ্ছে আমাদের যে উচ্চতা ছিল সত্তর এবং আশির দশকে বিরানব্বই থেকে চুরানব্বই পঁচানব্বইয়ের পরে এটা আস্তে 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 অবক্ষয় হয়েছে কিছু কিছু এর মানে এনে সব নাটক খারাপ ইদানিংকালে যেমন আমি আমি বলবো যে বটতলার আহ বটতলার খনা প্রযোজনাটা অত্যন্ত শক্তিশালী চিন্তাটা অনেক ভালো যদি আমি একমত না প্রযোজনার ভেতরে সেটা হচ্ছে টাচের কর্নেল চিন্তাটা ভালো কিন্তু প্রযোজনা যেভাবে করেছে আমি একদম একমত না খুব এবং তার কারণ পেছনে আমার যুক্তি আছে এরকম দু একটা উদাহরণ আপনি পাবেন কিন্তু সাধারণ ভাবে আমাদের যে অবক্ষয়তার কারণ দুটা একটা হচ্ছে আমরা কথা বলতে ভয় পাই খুব পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই না কারণ আমরা মনে করি এটা আমাদেরই লোকের বিরুদ্ধে আমাদেরই চিন্তা করা লোকের মানুষের বিরুদ্ধে কথা হবে বিষয়টা সেইটা না আমার বাবা যদি গন্ডগোল করে আমার বাবার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে আমার আমার এবং এইটাই কিন্তু ধর্ম ধর্মটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ধর্মের রিলিজেন না ধর্মটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব ধর্ম হিন্দু ধর্ম এবং এবং আপনার বৌদ্ধ ধর্ম এই ধর্মের চিন্তাটা আমাদের কাছে দেয় যে আমার নৈতিক দায়িত্বটা কি রামচন্দ্র মনে করেছিলেন তার নৈতিক দায়িত্ব তার স্ত্রীকে বনবাসে পাঠানো ঠিক দেখি পরের কথা তিনি শুনেছিলেন তার বইয়ের বিরুদ্ধে স্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু অপবাদ ঘটছে এবং সেই জন্য তার মনে করেছিলেন রাজা হিসেবে তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার স্ত্রীকে বনবাসে পাঠানো এবং তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন তারপরে বনবাসে পাঠিয়েছেন এবং এইটা অবশ্যই এর পেছনে প্যাট্রিয়াকাল চিন্তা ব্যাপকভাবে আছে কিন্তু তারপরেও তিনি যেটা ঠিক মনে করেছেন তার দায়িত্ব পালন করেছেন আহ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবরা যখন ওদিকে ওদিকে যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়েছে তখন এখানে আমাদের ধনুর্বৃদ শ্রেষ্ঠ অর্জুন তার দ্বিধান্বিত হয়ে গেলেন আমি কেমন করে আমার আমার আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে কৌরবদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব কৃষ্ণ তাকে খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝালেন একজন যোদ্ধা হিসেবে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সত্যের জন্য লড়াই করা সেটা তোমার নিকট আত্মীয় হলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই চেতনা এটা একদম দেশজ এটা ইউরোপ না এই যে চেতনা এটা আমাদের ভেতরে নাই আমরা নিজেদের তো বটি নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাজ করছি এবং আমরা খুব সচেতন এটা আমার স্বার্থ কি করে রক্ষা করা হবে গন্ডগোলটা ওইখানে হয়ে যায় 
ওই একটা জায়গা কাছে শিল্পী কখনো এই 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 চিন্তা করে ওকে ওকে বকা দেব না ওকে বললে আবার এটা আমার গন্ডগোল হবে বা এটা বললে এটা গন্ডগোল হয়ে যাবে এই এই রকম বাধা ধরার বিচার করে তো একজন শিল্পী কাজ করতে পারে তাহলে তো আপনার কাজটা হবে না তো তাহলে তো গের গোয়ের নিকা কখনো তৈরি হতে পারবে তাহলে মোনালিসাও তৈরি হতে পারে এনিওয়ে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনাকে সরাসরি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার ভাবে কথা বলার সাহসটা রাখতে হবে সাহস না এটাই আপনার পথ সাহস কি এটা মানে এছাড়া আমি কেমন করে বাঁচবো আমি কেমন করে ডেকে ডেকে কথা বলে আমি এটা ফেয়ার করবো তাহলে হবে না তো এটার জন্য যদি আপনাকে মেরে ফেলতে হন তো মেরে ফেলেন আমার কিছু করার নাই আমি অন্য অন্য কোনো ভাবে আমি কথা বলতে পারি না এই এই সাহস না এই হচ্ছে বলার চেতনাটা নাই এই একটা জায়গা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে থিয়েটার নির্মাণ পদ্ধতি আমাদের খুব পুরনো হয়ে গেছে নির্মাণ পদ্ধতি মানে মিনস অফ থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশন আউটডেটেড আমাদের মিনস অফ থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশন হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার সেটা যে সত্তর দশকে খুব কার্যকর ছিল যখন ঢাকা শহরে আপনার মনে আছে কিনা জানি না নব্বই আশির দশকে তো মনে আছে নব্বইয়ের দশকে রিক্সায় করে একটা প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যেতে পারতেন এবং কোনো যান যান ছিল এবং সন্ধ্যার সময় উদ্বৃত্ত সময় ছিল মধ্যবৃত্তে এবং অফিস শেষ করে সে অনায়াসে দেরি না করে সময় মতন রিহার্সেল এসে তিন ঘন্টা কাজ করে উনি বাড়ি গিয়ে ঘুমাতে পারতেন খাওয়া দাওয়া করতে পারতেন ওই সময় নাই ঢাকা শহরে ঢাকা শহর ওইটা না অর্থনৈতিক ভাবে না যোগাযোগ ব্যবস্থার ভেতরে না চিন্তার ভেতরে না কাজে সত্তরের দশকে যে গ্রুপ থিয়েটার কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে মিনস অফ থিয়েটারিক্যাল প্রোডাকশন তার মানে আমরা আমরা খুব ভালো নাটক করব সৎ সাহসের নাটক করব এবং এই নাটকগুলোর জন্য করতে গেলে যেহেতু আমাদের অঢেল পয়সা নেই অভিনেতাদেরকে টাকা দেব না কিন্তু আমরা সবাই আমাদের সততার সাথে কাজ করব এবং এই কাজের মান কোনোভাবে প্রফেশনাল থিয়েটারের চেয়ে নিচে হবে না বরং তার চেয়ে ভালো হবে ওই চেতনার জায়গায় তাই না কারণ আপনার রিহার্সালই করতে পারি না সময়টাই তো দিতে পারি না কাজে আপনি একটা গ্রুপ করছেন গ্রুপ করে আপনি একটা নাটক করছেন নাটকটা মাসে একটা শো করতে পারেন কিনা নিশ্চিত না কারণ আপনার মহিলা সমিতির বন্ধুদের স্পেস আছে হয়তো আপনি হয়তো পাবেন না কাজে হয়তো আপনি বসে থাকে দুই মাস দুই মাস পরে যখন আপনি একটা শো করে শুরু করে দুই মাস পরে আবার যখন আপনি আসছেন রিহার্সাল না করে মাছ কারণ ভুলে গেছে এবং তাদের সময় নিয়ে আবার ওটা চর্চা করে তৈরি করে নিয়ে আসে যে জন্য আমরা স্পর্ধায় যেটা করি সবসময় একটা করে শেষ করে দেয় দল ডিসদান করে দেয় কারণ ওই দলটাকে নিয়ে টেনে আবার সাত দিন পরে বা দশ দিন পরে এক মাস পরে আবার নাটক দাঁড় করাতে গেলে এদের সময়ও থাকবে না এদের শ্রমও থাকবে না এদের ক্লান্ত হয়ে যাবে এরা পারবে না নাটকের মান খারাপ হয়ে যাবে এইটাই হচ্ছে এর জন্য রিহার্সালের অভাব রিহার্সালের অভাবে আপনার গ্রুপ থিয়েটার যেভাবে চিন্তা করছে সেভাবে পুরো চিন্তাটা একেবারে ধসে পড়েছে বিভিন্ন কথায় এসছিল বলেছিলেন যে সামহাও ওই খুব একটু মডার্ন চিন্তা ভাবনা করতে পারছে না কেন আমার মনে হয় আমি একটু ঘুরে ফিরে যেহেতু দেখি জড়িত এবং ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের মধ্যে বেড়ে উঠছি কেন জানি এখন এসে মনে হয় যে ওই একই রকম মানে পুরনো ধ্যান ধারণা থিয়েটারে চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে মেবি তারা হয়তো আমি জানি না যে দেখছে কিনা সারা পৃথিবীতে কেমন করে হচ্ছে কাজ থিয়েটার করছে ইভেন বাংলাদেশেও যারা কাজ করছে আপনার কাজও কি সবাই দেখছে কিনা বা অন্যেরা যারা অন্যরা করছে কলিকদের তাদের কাজও দেখছে কিনা আমি যাই না তো সেই আদান প্রদান হচ্ছে না দেশে বিদেশের মাধ্যমে এবং মুক্ত মানে মুক্ত চিন্তা বা একটু আউট অফ দা বক্স বা কি বলবো অন্য রকম যে ভেঙে কিছু করবে সেইটা পাচ্ছি না যেটা আপনি বললেন ওটা তো আছেই যে সময় এবং একটা জিনিস মানুষের জীবনযাত্রা সব চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু তার সাথে এখন যেটা সহজ হওয়া উচিত ছিল এখন তো অনেক সহজ আপনি দেখতে পারেন তাই না ঘরে বসে অনলাইনে অনেকভাবে পড়তে পারেন জানতে পারেন সেটা হয়নি বাট সেটা কেন না এবং অনেক তো ডিপার্টমেন্ট হয়েছে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে তারা প্রয়োজনের তাগিদেই তাদেরকে পড়তে হচ্ছে যেহেতু তাদের পাঠ্য তারপরেও কিন্তু খুব একজন দুজন হয়তো আমরা বলতে পারি কিন্তু খুব দেখছি না সেটা কেন জামিল ভাই সময় নেই আমার কাছে কিন্তু আরেকবার মনে হচ্ছে এটাকে আপনি বলছেন সময়ের জন্য না আপনার কারো সময় নেই পড়ার দেখার জানার বোঝার লেগে থাকার জানা একটা কথা এবং এর পেছনে লেগে থাকা আর একটা কথা বোঝার আর একটা কথা ওই সময়টা নাই এবং আপনার ডিপার্টমেন্ট কোনো হয়েছে এবং আমি ওই ডিপার্টমেন্টটা পড়িয়েছি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন শেষে আগে শেষে আগে কথাটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার ধর্ম পালন না করেন ধর্ম মানে আপনার ডিউটি আপনি যেটা ঠিক মনে করেন ওটা যদি আপনি পালন না করেন 
তাহলে তো দশটা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে তো কোনো লাভ নাই আপনার ছাত্ররা তো এখানে যারা পাশ করে যাচ্ছে তারা খুঁজছে চাকরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে একটা সার্টিফিকেটের জন্য খুব কমই আসে নাটকটা শেখার জন্য কিংবা ভর্তি হয় সার্টিফিকেটের জন্য কয়েকজন আছে যারা চার বছর শেষ করে একদম তখন তারা উপলব্ধি করে যে না থিয়েটার করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে ভালো লেগে যায় এবং থিয়েটারের সাথে যুক্ত হয়ে যায় এরকম কয়েকজন আছে এবং আমি নাম বলতে চাই না কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার এখানে পাঁচ ছয় জন তো আপনি বলতেই পারবেন অনায়াসে আছে কিন্তু বেশিরভাগ এর সাথে নাই কারণ তারা জীবিকার টানে চলে গেছে অন্য জায়গায় টাকাটা আয় করার জন্য ওই যে ওই ওই যে ওই ওই জায়গাটাই তো এটা কেন হয় কারণ আমি জানি মানে আমি আমার কথাটা বলতে পারবো যে ঝুঁকিটা নিতে ভয় ভয় আছে হয়তো অনেক মানে আপনাকে আপনি যদি মনে করেন যে দেখেন দেখেন বিষয়টা হচ্ছে আপনি থিয়েটার করতে চান কিন্তু একই সাথে আপনার চাহিদা হচ্ছে যে আপনার এক লাখ টাকা আয় করতে হবে মাসে আপনার বাচ্চাকে বিদেশে পাঠাতে হবে আপনার গাড়ি লাগবে আপনার ফ্রিজ লাগবে আপনি নিজের বাড়ি লাগবে তারপর আপনার থিয়েটার করতে হবে এই সব কন্ডিশন তো মিলবে না তো তো আমি সৌভাগ্যক্রমে আমি কিছুটা কন্ডিশন মেলাতে পেরেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি শিক্ষকতা করে আমার লাভটা কি হয়েছে আমার উদ্বৃত্ত সময় ছিল আমি আমার ক্লাসে ইউনিভার্সিটি একদম ব্লু বুকে পরিষ্কার বলা আছে চোদ্দ বছর ষোলো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা বা প্রফেসর হিসেবে দশ ঘন্টা কন্ট্যাক্ট আবার আমাকে পড়াতে হবে দশ ঘন্টা আমি কোনো ফাঁকি দিই দিইনি ওই দশ ঘন্টা পড়াবার জন্য আমি ত্রিশ ঘন্টা পড়াশোনা করে এসছি সবসময় ওই ত্রিশ ঘন্টা পড়ে আমি নিজে যেমন পরিষ্কার হয়েছে থিয়েটারটা কেমন বোঝাতে গিয়ে পড়াতে গিয়ে আমার একটা কাজে লেগেছে বাকি ত্রিশ আর দশ চল্লিশ ঘন্টা বাকি সময় তো আমার ওই বাকি সময়টা আমি আয় করবো কি আমি বিদেশে যাওয়ার জন্য আমার মেয়েকে বিদেশে পাঠাবার জন্য নাকি আমি নিজে আমি যা টাকাটা আছে মন উদ্বৃত্ত আমি আমার আমার একটা নাটক করার জন্য কিংবা গবেষণার জন্য কিংবা একটা ফিল্ড লেভেল কাজ করার জন্য আমার নিজের টাকা কি কোথায় আমি টাকাটা খরচ করবো বলেন তার উপর নির্ভর করবে আপনার কাজটা কেমন হবে তো তাহলে মানে কেউ কারো কি সেই ভালো লাগাটা বা এই কি বলবো পাগল হওয়া ইন এ পজিটিভ সেন্স আমি বলছি যে এই বোধ ভালোবাসার বোধ থিয়েটারের প্রতি প্রেম সেটা মানে এটার কোনো ফর্মুলা নাই তা হয়তো বা জামিল আহমেদের এসে গেছে কোনোভাবে অন্যের কার কবে আসবে সেটা আমার জীবন অর্থপূর্ণ করার পথ এটা বাস আপনি একটা কথা যদি আপনি একটা গবেষণা করে একটা যদি পরিষ্কার ভাবে সৎসাহস নিয়ে কথা না বলতে পারেন আপনাকে যদি চিন্তা করতে হয় যেন গন্ডগোল হবে আপনার প্রমোশন হবে না যদি ঘুরিয়ে বলি সবাই খুশি থাকবে তাহলে আপনার গবেষণা তো মানটা তো অনেক গন্ডগোল হোক অনেক নিচেও মানের গবেষণা থিয়েটারের জন্য সেই একই কাজ হবে আপনার বাড়িতে সেই একই কাজ হবে আপনার যদি বাড়িতে বাচ্চাকে মানুষ করাটা আপনি যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তো সেটার হবে না তারা সন্ধ্যার সময় আপনি সময়টা দিতে পারবেন না কাজে কিছু তো ছাড়তে হবে কোথাও কোন জায়গায় কিছু ছাড়তে হবে না ছেড়ে সব একসাথে মেলা হ্যাঁ বোধ হয় যেন এই জায়গায় এসে কি আপনার কখনো মনে হয় যে তার মানে এই এরকম পাগল যারা হয়ে যায় তাদের ওই দিক থেকে আবার সংসার বা প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়তো বা অনেকটা ছাড় দিতে হয় হ্যাঁ দিতে হয় তো আমাকে তো দিতে হয়েছে না আমি দুবার দিয়ে বস আমার মেয়ে আমাকে দেখতে পারে না দুটো মেয়ে কেউ আমার আমাকে দেখতে পারে না তো হ্যাঁ এটা আমি ছেড়ে দিয়েছি আমি এটার জন্য আক্ষেপ করে তাহলে থিয়েটার হবে না দেখেন আপনি যদি মনে করেন ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে একটা পর্যায়ে পাশ করে আমাকে বিয়ে করতে হবে এটা একটা নিয়ম কেন এটা নাই বিয়ে করতে হবে বিয়ে করে বাচ্চা দিতে হবে বাচ্চা করে মানুষ করতে হবে এই নিয়মের ভিতরে যদি আপনি পড়ে যান তাহলে আপনার থিয়েটার করা হবে না আমি প্রথমে এটা পড়ি নাই কোনো কারণে কারণ আমার কাছে শেষ পর্যন্ত ছিল ওই নিয়মের ভিতরে আমার জীবন অর্থপূর্ণ হচ্ছে না যদি আপনার হয় তাহলে অল্প তাহলে আপনার তাহলে থিয়েটার হবে না আপনি এই নিয়ে সার্থক পিতা হবেন আমি সেই সার্থক পিতা হতে পারিনি আমার অনেক বন্ধুরা হয়তো খুব সার্থক পিতা আছে সার্থক তারা ব্যবসায়ী হয়েছেন অনেক 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 কোটি কোটি টাকার আয় করেছেন আছেন না আমাদের আশেপাশে থিয়েটারও কর্মী অনেক আছেন তো তারা সার্থক ওদিকে হয়েছেন তার থিয়েটার করা কি দরকার তারপরে একসাথে বোধ হয় মেলে না এগুলো দুইটা আপনি বলছেন আমাকে পাগল আমি বলবো আমি আমি খুব আমি আমি পাগল যদি হয় কিন্তু আমার কাছে খুব অবাক লাগে যে বাংলাদেশে তাহলে এরকম পাগল দরকার আছে কেন দরকার থাকবে পাগল এটা 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 কেন এটা কেন নিয়ম হবে না মানে জামিল আহমেদের মতো এইটাই কেন নিয়ম না কেন জামিল আহমেদের এক্সেপশন হতে হবে এইটাই এটাই দুর্ভাগ্য আমার 
না কিন্তু আই এম শিওর আপনার ভিতরে প্রেম আছে নালে আপনি কি করে সৃষ্টি করবেন অনেক প্রেমই আছে হ্যাঁ প্রেম আছে এখন ব্যস্ত আমার খালি কষ্ট দিয়েছে মানুষকে অজস্র কষ্ট দিয়েছে আপনি খালি শুনবেন আমি কত রকম কষ্ট দিয়েছি অত্যাচার করেছি কষ্ট দিয়েছি কারণ আমি খুব অস্থির ভাবে কিছু চিন্তা করেছি বা চেষ্টা করেছি অস্থিরতা অনেক বেশি কাজে ব্যর্থ আমার মাও বলেন তো মা বাবা তো বলেন এখানটা বাবা তো সব জায়গায় আমি ব্যর্থ মা আমি তো সার্থক সন্তানও হতে পারিনি পিতা হতে পারিনি একদম ব্যর্থ পিতা আমি টাকা জমাতে পারিনি বহু আমি সন্তান হতে পারিনি আমি আমি হাজবেন্ড হতে পারিনি সার্থক হাজবেন্ড তো হতে পারিনি আমার দুইজন প্রাক্তন স্ত্রীও একই কথা বলবেন ব্যর্থ অসুবিধা নাই কিছু আমি ওইটা পারিনি একটা আর অন্য কিছু পেরেছি এটা নিয়ে আমার কোনো কষ্ট নাই দুঃখ নাই একদম এটা ছেড়ে দিয়েছে আমি দেখে তাকাই না পারিনি পারিনি বলে আমি বলেছি আমি দুঃখিত আমি পারছি না আমি ভান করব না আপনাদের সাথে আমি এটা আলাদা থাকি তাহলে আমি পরিষ্কার বলেছি কিন্তু আপনারা সবাই অনেকে আছেন না ভান করতে থাকেন তো না সবাই একদম খুব স্বচ্ছ ভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন আমার পাল্টা প্রশ্ন যাক হ্যাঁ বলেন সেটাই না সেটাই না আমার তো আসলে অনেক গল্প করতে ইচ্ছা করে করি এবং সেই জন্য বারবার আপনাকে বসি এবং আপনাকে পেলে আমি খুবই যার পর নাই আহ্লাদিত হই কিন্তু সময় একটা একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অলরেডি আমরা এক ঘন্টা পার করে দিয়েছি কিভাবে আমার এখন হঠাৎ করে আমি তাকিয়ে দেখি আমার তো সময়ের ঘন্টা বেজে গেছে অলরেডি সো শেষ করতে হবে জামিল ভাই সো আবার আবার বসবো অন্য কথায় বাট ব্যর্থ সাফল্যের বিষয় সেটা না সেটা হচ্ছে আমরা আপনাকে ভালোবাসি আপনার কাজকে ভালোবাসি আপনার এই যে স্বচ্ছ চিন্তা ভাবনা থিয়েটার প্রতি যে আপনার এই নিখাত ভালোবাসা এই যে প্রেম এই অদম্য ভালোবাসা দুর্বি নিয় ভালোবাসা সেটা আমরা রিয়েলি শ্রদ্ধা করি এবং আমি ভাবি এই জন্যই অনেক প্রশ্ন করছিলাম হয়তো বা সেটা এক অর্থে আপনার মনে হতে পারে বোকা বোকা কিন্তু সত্যি আমরা না জি সরি কিছু বলতে আমি মনে করি না আপনার প্রশ্ন কোনোটা বোকা ছেলে বা কোনো প্রশ্ন কখনো বোকা তো আমরা মনে আবারও বলছি পাগল ইনে ইনে পজিটিভ সেন্স আমার মনে হয় এরকম পাগল অনেক বেশি বেশি সব ক্ষেত্রে নট অনলি থিয়েটার যদি আমরা পাই আমার মনে হয় তাতে করে আমাদের সব কিছু অনেক সমৃদ্ধ হবে রিচ হবে সেই সেই আশাতেই আমরা থাকলাম এবং আপনি সুস্থ থাকেন আপনি দীর্ঘজীবী হন আর অনেক কাজ আমরা চাই আপনার কাছে দেখতে চাই জামিন ভাই আপনি শেষে আপনার ভক্তদের জন্য আজকের যারা দেখছে এবং ডেলি স্টারের শ্রোতাদের জন্য পাঠকদের জন্য ভক্তদের জন্য যা বলতে চান তো শুভরাত্রি ভালো থাকবেন বলেন জামিন ভাই আমি মানে আমি একটা জিনিসে বুঝি যে প্রশ্ন উত্থাপন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটেল করা না আনসেটেল করা সেটেল জিনিসগুলোকে আনসেটেল করা এবং শিল্পকর্ম তাই করে আপনি যদি সেটেল বিষয় উপস্থাপন করতে চান তাহলে তো আমরা ঘুমিয়ে যাবে তো ওই 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 চেতনা ওই তাগিদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাকে একজন খুব পছন্দ করেন এবং অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় ঝগড়া হয়েছে মহিদুল ভাই মহিদুল ভাই বলেন আমি একজন অ্যানেকিস্ট আমি মনে করি এটা একদম খুব একটা বড় কমপ্লিমেন্ট আমার জন্য আমি একজন অ্যানেকিস্ট আমি যদি অ্যানেকিস্ট হতে পারি তো খুব ভালো কথা চিন্তায় অন্তত পক্ষে কিন্তু অন্য কিছু না অন্য অন্য জায়গায় আমি খুব ডিসিপ্লিন আছে অনেক জায়গায় তো আমি মনে করি কৃষ্ণ উত্থাপন করে সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে একটা নাটক থেকে নিয়ে কেন এরকম নাটক হবে কেন এইভাবে অভিনয় হবে ওই কেন গুণই আপনাকে নতুন পথ দেখাবে মেনে নেবেন না করে নেবেন না কেন আমি ভালোবাসব কেন আমি বিয়ে করব কেন আমি বেঁচে থাকব কেন আমার আমাদের বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে কেন বাংলাদেশটা গুরুত্বপূর্ণ এই সব কেন ভেতরেই আপনার নতুন পথ খুঁজে পাবেন আর অন্যদিকে আপনার শুভকামনা যেন আমার সাথে থাকে সব সময় যে আমি যেন এই কেন প্রশ্ন নিরন্তর করে যেতে পারে আমি যেন কোনোভাবেই কখনোই কম্প্রোমাইজ না করি আমি যেন কখনোই কোনোভাবেই হালটা ছেড়ে না দিই যে ঠিক আছে থাক এখন আর দরকার নাই অনেক হয়েছে আপনারা আমার জন্য শুভকামনা রাখবেন এবং আপনাদেরকেও আমার বুক ভরে সব জন্য শুভকামনা আপনার যারা ভক্ত বলছেন ভক্ত যারা আমার শত্রু আছেন তাদেরকেও কারণ আমার শত্রুরাই কিন্তু আমাকে বারবার আমাকে শেখাচ্ছেন আমার কোথায় ভুল হচ্ছে এবং কোন 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 পথে যেতে হবে তাদেরকেও ধন্যবাদ আপনি যারা ভালোবেসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং ডেল স্টার আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং আপনারা এত কষ্ট করে আমার এত কথা শোনার জন্য রাফি থ্যাংক ইউ